Flowers presents AR Rahman Show at Kuchal, 12th Saturday of this month from 6:30 p.m. For tickets, visit www.flowerstv.in, bookmyshow.com, insider.in, Paytm, and all major post offices. അല്ലബീർ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ആരോഗ്യ മലയാളിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് മലയാളികൾ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും തിരക്കുകളിലേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പായുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് വിലപ്പെട്ട പലതുമാണ് ആ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ശരിയായ ആരോഗ്യ പരിജ്ഞാനമോ ചിട്ടയായ ആരോഗ്യശീലങ്ങളോ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കാത്തതാണ് ആശുപത്രികളിൽ രോഗങ്ങളുടെ കരിമ്പടം പുതച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം നല്ല ജീവിതത്തിന് മാനസികവും ശാരീരികവുമായുള്ള ആരോഗ്യം എത്ര കണ്ട് മുതൽക്കൂട്ടാണെന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും സമയമില്ല എന്ന ന്യായം കൊണ്ടൊരു മതിൽ തീർത്ത് സന്തുഷ്ടകരമായ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു നല്ല ജീവിതത്തെ നാം അകറ്റി നിർത്തുന്നു ആദ്യ ശ്രദ്ധ ആരോഗ്യത്തിനാണെന്ന് ഈ വർഷം മുതൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ കുറച്ച് സമയം സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാം ശരിയായ അറിവിലൂടെയും ചര്യകളിലൂടെയും ഒരു നല്ല ജീവിതം കെട്ടിപ്പിടുക്കാം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മലയാളിയായി നമുക്ക് പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കാം ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ അർബുദം എന്ന വാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളികൾ സർവ്വസാധാരണയെ കേട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം ശരീരത്തിന്റെ ഏത് അവയവത്തെയും ബാധിക്കാം ദിനം പ്രതി ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസറാണ് സ്തനാർബുദം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേടി സ്വപ്നം തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഈ രോഗം രോഗനിരക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പുതുതായി രോഗം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടി വരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് പേടി സ്വപ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്തനാർബുദത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ആരോഗ്യ മലയാളിയുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്തനാർബുദം വരാനായി പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അമിതമായ ശരീരഭാരം മുതൽ ഗർഭകാലത്തെ മുലയൂട്ടൽ വരെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളായി പറയപ്പെടുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് സ്തനാർബുദം വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ സ്തനാർബുദത്തിന് ഒറ്റ കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സ്തനാർബുദം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ ആ ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമാകാം ചിലപ്പോൾ ഹോർമോണുകളാകാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാകാം ചിലപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ആകാം ചിലപ്പോൾ ആൽ മദ്യപാനമാകാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമുക്കതിനെ കാരണമായിട്ട് പറയാം പക്ഷേ ഇന്നതാണ് ഇന്നതുകൊണ്ട് ആ ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ടോട്ടലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സ്തനത്തിൽ കൂടുന്നു കൂടുന്ന സ്റ്റേജുകളിലാണ് സ്തനാർബുദം കൂടുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം മാസമുറ നേരത്തെ വരുന്നവരിൽ മാസമുറ താമസിച്ച് നിൽക്കുന്നവരിൽ മുലയൂട്ടാത്തവരിൽ ഗർഭം ധരിക്കാത്തവരിൽ ഇവരിലെല്ലാം സ്തനാർബുദത്തിൻ്റെ സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരിൽ മാത്രമല്ല സ്തനാർബുദം വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സാധ്യതയെ കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പം മുലയൂട്ടാത്തവരിലെന്ന് പറയ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവരുടെ സാധ്യത എങ്ങനെ കൂടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുലയൂട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോലാക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണ് സ്ത്രീ ഹോർമോണിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തും അപ്പോൾ അതിൽ സ്തനത്തിൽ ആ ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീ ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ സ്തനത്തിൽ കൂടുന്നതാണ് കാരണം പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടാം അല്ലാതെ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ വരാം ഈ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ജനറ്റിക് ചേഞ്ചാണ് ജംലൈൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജംലൈൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടത്തിലും ബീജത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവരുടെ വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജനിതക വ്യത്യാസത്തിനാണ് ജെംലൈൻ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നം അത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട
അത് എല്ലാ സെല്ലിലും അതിൻ്റെ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ ആ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് സെൽസ് എല്ലാ അവയവങ്ങളിലെ സെൽസിലും കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പൊട്ടേനിയസ് മ്യൂട്ടേഷന് അതും കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് സാധാരണ നമുക്ക് വരും തലമുറയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാത്ത ഒരു മ്യൂട്ടേഷനാണ് അല്ലാത്ത സ്പൊണ്ടേനിയസ് മ്യൂട്ടേഷൻ സൊമാറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ കോശങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ജനിതക വ്യത്യാസത്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് സാധാരണ വരും തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർത്തവ വിരാമം ഉണ്ടാവുന്നവരിൽ സനാർബുദ വർധന ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർത്തവ വിരാമം ഈ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ വ്യത്യാസം ഏത് തരത്തിലാണ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് സ്തനാർബുദത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനം സന്നാത്തിൽ കൂടി എന്നുള്ളതാണ് താമസിച്ച് അസമറ നിൽക്കുക അത് അസമറയുടെ മെനപ്പോസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മെനപ്പോസ് താമസിച്ച് വരിക അത് ഹോർമോണുകൾ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലി മെനപ്പോസ് താമസിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ സാധ്യത കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വൺ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ടു ജീനുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജനറ്റിക് ചേഞ്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളുള്ളത് മറ്റ് പല ജീനുകളുടെ വ്യതിയാനം കൊണ്ടും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ എങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം എഴുപത് എൺപത് ശതമാനം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും ഈ രണ്ട് ജന ജീനുകളുടെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് നാരിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള ആഹാരം മത്സ്യം എന്നിവ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ സനാർബുദം വരാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് റെഡ് മീറ്റ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വരുത്തിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ തടയാൻ വേണ്ടി കൂടുതലായും ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ സമീകൃതമായി പകുതി പോർഷനിൽ വെജിറ്റബിൾസ് പകുതി വെജി ഫ്രൂട്ട്സ് ബാക്കി പകുതി പകുതി പോർഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോട്ടീനും പിന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈസ് ചപ്പാത്തി ഇഡ്ഡലി ദോശ എല്ലാം വരുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഫിഷ് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് പയർ എല്ലാം പ്രോട്ടീൻസ് വെജിറ്റബിൾസ് നാരകടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം കൂടുതലായും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സ്റ്റഡീസിൽ കൂടുതലായും പറയുന്നത് ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളം എടുത്താൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കാരണം ഫൈബർ ഈസ്ട്രജൻ എന്ന ഹോർമോണെ കൂടുതലായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണെ സ്റ്റൂൾസിൽ കൂടെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആണ് ധാരാളമായി ഫൈബർ എടുക്കാൻ പറയുന്നത് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സിലും ആണ് ധാരാളമായി ഫൈബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് നട്ട്സ് നട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബദാം വാൾനട്ട്സ് അതെല്ലാം ധാരാളമായി അടങ്ങിയ ഇതിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആച്ചേഴ്സ് കൂടുതലാണ് അതിൽ കൂടുതലുള്ളതാണ് മത്സ്യങ്ങളും ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതലുള്ളതാണ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈസ്ട്രജൻ കുറയ്ക്കാനും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും എല്ലാം സഹായിക്കുന്നു അതിനാൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താണ്ടേതാണ് മെയിൻലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പാലിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് അതായത് ബി എം ഐ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നിന് താഴെ നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ തടയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ധാരാളമായി നല്ല ഇനം പ്രോട്ടീനുകൾ എടുക്കണം പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരിപ്പ് പയറെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ അതിലും ഫൈബർ കൂടുതലുണ്ട് ഫൈബർ കൂടിയ അംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫൈബർ കൂടുകയും ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും നല്ലത് രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് സ്തനാർബുദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നേരത്തെ ഉള്ള രോഗനിർണയവും ചികിത്
ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ടിഷ്യൂസായി ഓർഗൻസായി അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഗ്രോത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ല് ക്രമാതീതമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെൽ നമ്പർ കൂടി അങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ബ്രെയിനിലാവുമ്പോൾ അത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആകുന്നു ലിവറിലാകുമ്പോൾ ലിവർ ക്യാൻസർ ആകുന്നു അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തുങ്ങളിലായിട്ട് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണങ്ങൾ പലവിധമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഫാമിലിയിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്റി ആയിട്ട് ചില ക്യാൻസറുകൾ വരാറുണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ ഫാമിലിയിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചാൻസ് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചില ക്യാൻസറും നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഇപ്പം വളരെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സിൽ ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും പോയി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക മാമോഗ്രാഫി ചെയ്ത് നോക്കുക വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ച് നോക്കുക ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതിൻ അതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും എല്ലാം വളരെയധികം കെമിക്കൽസും ടോക്സിൻസും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിയുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ക്യാൻസറിലോട്ടുള്ള ഒരു നമ്മളെ തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ക്യാൻസർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ഥാനാർബുദത്തിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യ കാരണമാണ് നമ്മുടെ ദേഹത്തുള്ള ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ആണ് വളരെ അധികം ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു കോസായിട്ട് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൂടാനായിട്ട് കുഞ്ഞ് കോഴിയുടെ കണ്ണിലാണ് ഈസ്ട്രജൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് കൂടാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിക്കൻ വലുതായി അതിന് നടക്കാൻ പോലും വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ഭവിഷ്യത്തുകൾ വളരെയധികം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതൊന്ന് പിന്നെ പിന്നെ വ്യായാമമില്ലായ്മ നമ്മൾ കൂടുതലും എല്ലാവരും ജോലി തിരക്കും എല്ലാം ആയിട്ട് പോകുന്നവരാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും എല്ലാവരും ഞാൻ വീട്ടിലെ ജോലി എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും പക്ഷേ അതെല്ലാം മിക്സിയും ഗ്രൈൻഡറും വാഷിംഗ് മെഷീനും ആണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു വ്യായാമം ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ രാവിലെ ഒന്ന് നടക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലി വളരെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ടി വിയുടെ മുമ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയി കിടക്കും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കൂടുതൽ സാലഡ്സും കൂടുതൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രൂ ബാഗെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മുരിങ്ങ നട്ട് പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ മുരിങ്ങയുടെ ഇല ചീര അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല വളരെയധികം വെള്ളവും നല്ല മണ്ണുമുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് പച്ചക്കറി ചെയ്ത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കെമിക്കൽസ് ഇല്ല എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി കഴിക്കാനും നമ്മുടെ വയർ നിറയും മനസ്സ് നിറയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വളരെ നന്ദ നല്ലതായിരിക്കും സ്ഥാനാർബുദം എന്ന രോഗം വൈകാരികമായും ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരുപാട് തളർത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയ അനിവാര്യമായി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ രോഗം പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മളുടെ ദേഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നാൽ ആദ്യം അറിയുന്ന നമ്മളാണ് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുത്ത് സാരമില്ലാന്ന് വെക്കാതെ ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ച് അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ച ഡോക്ടർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറയും മാമോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ പറയും എന്നിട്ട് ആ കല്ലി തടിപ്പോ കല്ലിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എഫ് എൻ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ അതിൽ നിന്ന് സെൽസ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ടെസ്റ്റിന് അയച്ചിട്ട് നമുക്കതിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ആ ലംപ് മാത്രം ആ മുഴ മാത്രം നീക്കം 
സ്ഥാനാർബുദം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ ആണ് ഗർഭാശയത്തിൽ മെയിനായിട്ട് യൂട്രൈൻ ക്യാൻസർ വരാം അതുപോലെ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വരാം സെർവിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ വായ അല്ലെ കവാടത്തിനാണ് സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാൻസറാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ നമുക്കൊരു വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒമ്പത് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അത് എടുക്കാൻ പറ്റും ബിഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് സെക്ഷൽ എക്സ്പോഷറിന് മുമ്പ് വേണം അത് എടുക്കാനായിട്ട് അത് മൂന്ന് ഡോസാണ് ഒരു ഇന്ന് ഒരു ഡോസ് എടുത്താൽ അടുത്ത ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ മൂന്ന് ഡോസ് കൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ആണ് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എഗെൻസ്റ്റ് ഉള്ള പ്രിവെൻഷനാണ് ഈ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് സാധ്യമാ ഈ സെർവൈക്കൽ വാക്സിൻ കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നത് ഗർഭാശയ ക്യാൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ കൂടുതലും ആൾക്കാർ വരുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ഇറെഗുലർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായിട്ടും വയറുവേദന ഉണ്ടായിട്ടും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തടുപ്പിൽ നിന്നൊരു ബയോപ്സി പോലെ എടുത്തു നോക്കും ആ ബയോപ്സിയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഉള്ളതനുസരിച്ച് പിന്നെ അതിന് എല്ലാ ക്യാൻസറിനും ഓരോ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏർലിയർ എപ്പോഴും ക്യാൻസർ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ആണ് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ഓവറി നമ്മുടെ പെൽവിസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംറ്റം അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് തേർഡോ ഫോർത്തോ ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് ഒരു സ്കാൻ എങ്കിലും ബേസിക് വേറെ എന്ത് രോഗത്തിന് ചെന്നാലും നമ്മൾ ഒരു വയർ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും തൈറോയിഡിൽ പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരിക്കും ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഒരു കംപ്ലീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ലേറ്റ് സ്റ്റേജായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് അധികം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് നേരത്തെ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യായാമത്തിന് അവർ അത്ര പ്രാധാന്യം നൽകാറില്ല ഒരു മലയാളി വീട്ടമ്മയ്ക്ക് വ്യായാമത്തിന് സമയം മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും എന്നാൽ ശരിയായ വ്യായാമം സ്ത്രീ ഹോർമോണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാനാർബുദത്തെ ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ ശരിയായ വ്യായാമ രീതികൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് പൊതുവെ വീട്ടമ്മമാർ മടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വ്യായാമം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവരെ ബാധിക്കുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്റ്റിമുലേഷൻ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്കിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ യോഗ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് മുന്നിലേക്ക് കുനിയുക പിന്നിലേക്ക് വളയുക സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക കൈകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സൈഡ് വൈസ് എനർജൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സസൈസുകളാണ് ഭസ്ത്രിക കപാലപാതി തുടങ്ങിയ ക്രിയാമാർഗങ്ങൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ടോക്സിൻ പൂർണ്ണമായും പുറത്തേക്ക് കളയാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ഹൃദയഭിത്തികൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തും ഉന്മേഷവും അവ നൽകുന്നു വ്യായാമത്തിനായി സമയം മാറ്റിവെക്കുന്നതിലൂടെയും നല്ല ചിന്തകളിലൂടെയും ഒരു പരിധിവരെ അസുഖത്തിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ശരിയായ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിലൂടെ ആരോഗ്യപൂർണമായൊരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല ബീർ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ആരോഗ്യ മലയാളിയുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അവതരിപ്പിക്കുന്നു എ ആർ റഹ്മാൻ ഷോ കൊച്ചിയിൽ ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പത് മുതൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റിനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ ബുക്ക് മൈ ഷോ ഡോട്ട് കോം ഇൻസൈഡ ഡോട്ട് ഇൻ ആൻഡ് പേ ടി എം കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലും ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം